¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Sí, eh, ajustando eh, todas las medidas que ya, que ya se conocen, que todo el mundo está tomando en toda la ciudad, en toda la provincia. Pero bueno, siguiendo, ajustamos, ajustamos, ajustamos. Por suerte hay un gran acatamiento de la gente. Acá Fraile amaneció muy tranquilo, gracias a Dios. Y eso que la mañana por ahí suele haber algún tipo de movimiento por, porque la gente se va a proveer de... De, de comida y demás cuestiones y la verdad que muy tranquilo muchos comercios inclusive cerrados eh, así que así que bueno metiéndole pata trabajando siguiendo los operativos de toma de temperatura en todos los barrios a la mañana hacemos en todos los barrios una planificación que ya tenemos de más de un mes y a la noche a la tarde noche hacemos aleatorio en, en, en la zona de producción en, en los ingresos en los ingresos y en, y en los playones donde vienen a, a, a los centros de transferencia y demás, así que trabajando, trabajando fuerte, pero bueno, eh, cuidándonos mucho, hay que cuidarse, Bien. hay que hacer entender a la gente que, que nos tenemos que cuidar. Así es. Bueno, Intendente, la provincia de Jujuy lamentablemente se registra tres muertes por coronavirus, de las cuales dos son de Fraile Pintado. En este sentido, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo se siente el ciudadano de Fraile Pintado? Y estamos muy conternados, ¿viste? Estamos, estamos muy susceptibles, digamos. Dos casos, dos muertes, ¿viste? Entonces decía, ¿por qué a nosotros? Te, te, te replantea y te preguntaba un montón de cosas. Lamentablemente lo, los amigos de Fraile que han fallecido tenían enfermedades cardíacas preexistentes bastante eh, agudas, digamos, eh, lo cual el, el, el bicho este parece que lo empeora, lo, lo, lo termina de fulminar. Eh, uh -huh. Aprovechar ya que toca el tema, es la, ya le saludo a la familia, muchas condolencias, son dos personajes muy queridos de acá de Fraile. Y, y eso es lo que golpea, viste, los pueblos chicos nos conocemos todos, somos amigos entre todos, la familia es conocida, ambas familias son muy conocidas, son amigos de la casa, como digo yo, y, y, y te toca, te toca de cerca porque, porque como te digo, hacemos un esfuerzo muy grande como como equipo, como sociedad, como provincia, como pueblo, y, y, y viste, y te duele que te pase esto, que te toque tan de cerca, viste, son muchos, muchas cosas que te entra a preguntar y decir, ¿por qué a nosotros? Eh, ¿Y por qué a estas familias que son tan queridas y gente, gente muy buena? Eh, pero bueno, evidentemente no, el bicho no distingue de nada y hay que cuidarse, hay que ser responsable. Creo que la clave de acá lo que viene, independientemente de todo el esfuerzo que haga la provincia, y el municipio va, 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 va a recaer en la responsabilidad individual de cada uno, creo que, que ahí está el kit de la cuestión de lo que se viene para tratar de, de aplanar la cantidad de casos y de esa manera ir retomando otra vez la, la normalidad que teníamos antes, que tanto se extraña, ya pasaron ¿Intendente? Sí. Lo interrumpo un momento porque algunas de las versiones hacían referencia de que uno de los casos, si bien tenía domicilio en Fraile, no residía en Fraile. ¿Esto es así o no...? Eh, vivía no, los dos son, los dos son, son Frailén y viven acá. Bien. Uno en el barrio de este municipal y el otro en el barrio barrio Arrieta. Mucho se ha hablado de este tema de la estigmatización a la familia de aquella persona que, que tuvo COVID. ¿Cómo se está manejando? Porque usted hace referencia a que es un lugar chiquito, son poca gente, se conocen todos. ¿Cómo ha reaccionado eh, el vecino para con estas familias? No, por suerte muy bien. Muy bien, ha, ha colaborado mucho, se ha acercado gente, obviamente que inmediatamente se aisló a los contactos, contact, contactos estrechos eh, de toda la familia, con mucho apoyo de parte de la sociedad, de todas las instituciones, de la policía, del municipio, del hospital. La verdad que en ese sentido, eh, eh, en Fraile saca lo mejor, tanto como el caso anterior como en este caso, eh, saca lo mejor de nosotros, la verdad que... Es algo que por suerte no me sorprende, pero que me agrade y que me llena de orgullo porque te facilita el día a día, te facilita las cosas, esa, esa pequeña acción a nosotros no, no, no ha unido como pueblo. Yo creo que estos casos que, que te golpean tanto nos sirve para unirnos más y, y creo que se ve reflejado hoy, hoy, hoy venía Fraile a esta hora y la verdad que no hay un alma y bueno, es una una toma de conciencia fuerte que nos está empezando a generar. Bien, Intendente, por último, para ir cerrando, ¿cómo están manejándose también con el tema de eh, abastecer a la provincia, por ejemplo, con el tema del tomate, que también preocupó sí. mucho en su momento? No, la producción está saliendo, no te digo normal, porque no, pero casi normal. Bien. 
eh, hoy, lógicamente no tienen ingreso a la ciudad, y eh, se armó un predio ahí conjunto con el gobierno de la provincia sobre la ruta 34, donde todos los camioneros en un mini centro de transferencia, todos los choferes y camioneros llegan ahí y se les saca la mercadería hacia el lugar y de ahí bueno ya se produce el viaje al lugar de abastecimiento correspondiente. Lógicamente con toma de temperatura, entrega de barbijo, elementos de seguridad, eh, todo lo que todo lo que hace a las la, la, la normas de bioseguridad que hoy, que hoy hay que respetar, se respetan por suerte. Tenemos, como te decía, control de cada cuatro horas de temperatura a todo aquel que pise el playo municipal. Entonces, no, no, le, no le a nadie. eso hace referencia a la parte de los camiones, eh, pero también quiere decir que la gente está pudiendo ir a las fincas, porque hace un par de semanas atrás hablábamos con productores y nos decían que los tomates no pueden esperar la cuarentena. Y exactamente, que claro. exactamente, no, no, no solo el tomate, ninguna producción en el mundo puede aguantar una vez que la planta ya, ya dice basta, quiere que le saquen el fruto, hay que sacarlo. Eh, lógicamente que, que con toda esta pandemia y demás, eh, por ahí se retrasan algunas cosas, pero bueno, en este caso en Fraile no se puede hacer, sí se retrasó, si sí no es una temporada normal, lógicamente es muy atípica, pero por suerte los productores han acompañado también muchísimo, nosotros Perfecto. tenemos reuniones permanentes con ellos y charlamos mucho el tema y, y hay, una, hay, hay un buen ambiente, a pesar de lo malo que nos está sacudiendo, tenemos un buen ambiente y colaboramos entre todos. Perfecto. Intendente Iván Poncio, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a usted que tenga un buen día.